హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను మీకు ఈరోజు నా సినిమా ప్రస్థానం గురించి చెప్దాం అనుకుని మీ ముందుకు వచ్చాను నా ఫోటోగ్రఫీ గురించి చెప్పాను నా వీడియోగ్రఫీ గురించి కూడా మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు నా సినిమా ప్రస్థానం గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను హైదరాబాద్ వచ్చి ఈటీవీలో జాయిన్ అయ్యి కెమెరామ్యాన్గా మంచిగా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ టీవీలో నా పేరు చూసుకున్న తర్వాత నా దృష్టి పెద్ద తెర వైపు అంటే వెండి తెర వైపు మళ్ళింది అంటే ఇప్పుడు వెండి తెర మీద కూడా నా పేరు చూసుకోవాలని ఆశ స్టార్ట్ అయింది అయితే అది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని అప్పుడు నా స్నేహితులు ఉండేవారు ఈ టీవీలోనే వాళ్ళతో నేను డిస్కస్ చేస్తూ ఉండేవాడిని అలాగే సినిమా ఫీల్డ్కి సంబంధించిన ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఉండేవారు అనమాట నా కొలీగ్స్ అయితే నేను ఎలా చేస్తే అసలు ఎలా నేను సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి సినిమాని డైరెక్ట్ చేయాలంటే ఏంటి నాకు ఎవరు తెలియదు అసలు ఎలా రాణిస్తారు నన్ను నన్ను నమ్మి ఎవరు సినిమా తీస్తారు ఇవన్నీ ఆలోచనలు ఉండేవి సరే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే అడిగితే మంచి కథ తయారు చేసుకుని మనం హీరోలకు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్కి కానీ చెప్తే మనకి అవకాశం ఇస్తారు అని చెప్పారు నా స్నేహితులు సరే అని చెప్పేసి ఇక మనం కథలు రాయడం స్టార్ట్ చేస్తాం పేజీలు పేజీలు ఇంకా కథలు రాసేస్తూ ఉండేవాడిని కథలు విపరీతంగా రాసేసి మొత్తం అంత ఒక పెద్ద బండిలు కథలన్నీ రెడీ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి వెళ్ళాలన్నమాట ఎవరి దగ్గరికి వెళ్దాం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్దాం అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్న టైంలో మా బావగారు ఒక ఆయన సివిల్ ఇంజనీర్ ఉండేవారు అనమాట ఆయన జయప్రద గారి ఇల్లు రెనోవేషన్ వర్క్ చేయిస్తున్నారు ఆయన అప్పుడు జయప్రద గారు వాళ్ళ అక్క కొడుకుని హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కథలు వింటున్నారు సరే నేను చెప్పాను బాగారికి ఇలా నన్ను నేను కొన్ని కథలు రాసుకున్నాను ఇలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను అని అంటే అవునా సరే తో పని చేయి నేను జయప్రద గారి ఇంటి వర్కే చేయిస్తున్నాను నేను ఆవిడికి చెప్తాను నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు ఆవిడ కథలు వింటున్నారు అని చెప్పారు ఓహో ఇంకా మనకి మామూలుగా కదా ఆనందం ఇంకా రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళు వెళ్తే టెన్ కల్లా అక్కడ ఉండు ఆవిడికి నేను చెప్తాను నువ్వు వెళ్ళి ఆవిడ కథ చెప్పు అన్నారు ఇంకా నైట్ అంతా మనకి నిద్ర లేదు పొద్దున్నే నేను జయప్రదం కలవబోతున్నాను ఈ జయప్రద అడివిరాముడు ఏమ గోవాల అసలు మామూలుగా కాదు మనం థియేటర్లో చూసిన జయప్రదని మనం డైరెక్ట్గా కలవబోతున్నాం ఆవిడికి కథ చెప్పబోతున్నాం అనే ఒక యాంగ్జైటీతో నిద్రే జరిగేవాట్లేదు పొద్దున్నే లేచి మంచిగా తయారీ చక్కగా ఫైల్స్ అన్ని సంఖలో పెట్టుకొని డైరెక్ట్గా బండి అడిగి తీసుకుని ఒక ఫ్రెండ్ని బండి తీసుకుని మా బాబుగారు చెప్పిన అడ్రస్కి జయప్రద గారి ఇంటికి వెళ్ళాను సరే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వాచ్మెన్ ఎవరు కావాలని అడిగాడు ఇలా జయప్రద గారు కావాలండి మీరెవరు అంది నేను రైటర్ని కథ చెప్పాలి ఆవిడికి ఒక కథ అంటే అతను రోజు చూస్తూ ఉన్నాడు కదా రకరకాల మంది వచ్చి కథలు చెప్తున్నారు వెళ్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా ఒక సీనియర్ రైటర్ అనుకోవడం ఏం తెలియదు సరే రెండు కూర్చోండి నేను చెప్పేసి ఒక హాల్లో కూర్చోబెట్టి అనమాట అక్కడ ఒక మూడు రూమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆవిడ పైన ఉంటారు కింద ఫస్ట్ ఒక హాల్లో కూర్చోబెడతారు తర్వాత ఆవిడని కలిపిస్తారు అనమాట ఆవిడ ఒక రూమ్లో ఉంటారు అలాగే ఆఫీసు కింద ఆఫీసు పైన ఇల్లు అంతా ఉంది జయప్రద గారి సరే ఇక్కడ కూర్చోండి ఆవిడ వస్తారు అని చెప్పారు ఇంకా నేను కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత ఇంకా నాకు చాలా యాంగ్జైటీగా ఉంది ఇప్పుడు ఆవిడ ఇంటి నుంచి వస్తారు ఇప్పుడు ఆవిడకి నేను కథ చెప్పాలి కదా శ్రీ ఆవిడ ఏమనుకుంటారు నేను నా కథ విని ఆవిడ ఏం చెప్తారు ఇంటి ఇదే టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉంది సరే అలా చూస్తూ ఉన్నాను డోర్ వైపు డోర్ ఓపెన్ అయింది లోపల నుంచి జయప్రద గారు అలా నడుచుకుంటూ వచ్చారు నాకు ఒక్కసారిగా గుజ్ బంప్స్ బా మా ఈ జయప్రద గారిని నేను అసలు అంటే సినిమాల్లో చూడడం తెర మీద చూడడం తప్పితే డైరెక్ట్గా ఆవిడ్ని చూసే వాటికి ఇంకా నాకు మామూలుగా లేదు ఆనందం ఒక రకమైన టెన్షన్ భయం కూడా ఉంది సరే ఆవిడ కూర్చున్నారు చెప్పండి చెప్పారు 
ఉన్నసారిగా చెప్పారు మీరు వస్తారని మీ దగ్గర కథలు ఉన్నాయా అని అడిగారు ఉన్నాయి మేడం కథ ఉంది మంచి కథ ఉందని సరే అయితే చెప్పండి కథ చెప్తారా అన్నారు అంటే ఆ చెప్తాను మేడం అన్నాను అయితే ఒక నిమిషం అని చెప్పేసి బాయ్ని పిలిచి వాటర్ తెప్పించారు వాటర్ బాటిల్ ఒకటి తెప్పించి అక్కడ పెట్టించారు మంచిని తాగండి అన్నారు అంటే నా టెన్షన్ ఆవిడకి అర్థం అవుతుంది అనమాట సరే కొంచెం మంచిని తాగి బాటిల్ అక్కడ పెట్టాను చెప్పండి కదా ఏం కథ ఉంది మీ దగ్గర అన్నారు అంటే సరే మేడం అని చెప్పేసి నీ కథ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను ఆవిడ వింటా ఉన్నారు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా వింటున్నారు నీ కథ చెప్తున్నాను ఆవిడ విన్ విన్నారు అలా వింటూ ఉన్నారు ఇది మేడం ఫైనల్గా వాళ్ళ లవ్ సక్సెస్ అవుతుంది ఇది కథ అని చెప్పాను ఆవిడ ఒకసారి నన్ను చూసి నవ్వి మళ్ళీ ఆ బాయ్ని పిలిచారు పిలిచి ఆయనకి స్నాక్స్ తీసుకురమ్మని చెప్పారు వాడు ఒక కేక్ తర్వాత ఒక డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకుని ఒక ఒక ప్లేట్లో తీసుకుని వచ్చి నా ముందు పెట్టాడు ఇక నాకు నాకే హ్యాపీ అమ్మ ఈవిడికి కథ నచ్చేసింది మనకి ఇంకేం బాధలేదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం మామూలుగా కాదు ఇంకా మనం సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అనే ఒక కాన్ఫిడెంట్తో ఉన్నాను సరే అది అది తింటున్నాను తింటూ ఆవిడ చూస్తున్నాను ఆవిడ ఎప్పటి నుంచి మీరు కథలు రాస్తున్నారు అని అడిగింది అంటే నేను ఈ మధ్య కథ ఉన్నాను మేడం అన్నాడు మీరు ఏం చేస్తారు అని నేను ఇలాగే కెమెరామెన్ అండి అంటే అవునా ఓకే ఓకే సరే అయితే చూడు బాబు నువ్వు చెప్పింది సినిమా కథ కాదు అది నువ్వు చెప్పిన సినిమా నువ్వు చెప్పిన కథ మూడు సీన్లు వస్తాయి సినిమాలో నువ్వు చెప్పింది మొత్తం ఇలాంటి డెబ్బై ఐదు సీన్ కావాలి నువ్వు చెప్పింది ఒక సినిమాకి సంబంధించిన కథ కాదు అది ఏదన్నా ఒక పత్రికకి ఒక పేజీలో వేసుకోవడానికి పనికి వచ్చే కదా కాబట్టి ఫస్ట్ అసలు సినిమా కథలు ఎలా ఉంటాయి హౌ టు రైట్ మూవీ స్క్రిప్ట్ అనేది ఫస్ట్ నువ్వు నేర్చుకోమ్మా నేను కథ బాగా చెప్పావు కాబట్టి ఇది సినిమాకి పనికిరాదు ఇది కాబట్టి ఫస్ట్ నువ్వు అసలు కథలు ఎలా రాయాలి సినిమాకి కథలు ఎలా తయారు చేయాలి దానికి స్క్రీన్ ప్లే ఎలా ఉంటుంది సీన్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది డైలాగ్ వర్షన్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఒక సినిమా స్క్రిప్ట్ అంటే ఎంత ఉంటుంది ఏంటి అన్నీ ఫస్ట్ నువ్వు నేర్చుకో ఎవరి దగ్గరైనా ఆ తర్వాత నువ్వు కథ చెప్పడం మొదలు పెట్టమ్మా అని చెప్పారు అంతే నాకు ఒక్కసారి షాక్ అయిపోయాను ఏంటి ఇది నేను ఇప్పటి వరకు అసలు రాసుకున్న కథలన్నీ సూపర్ డూపర్ ఇట్లు అసలు మామూలుగా కాదని అనుకుంటున్నాను ఇదేంటి ఇది సినిమాకి అదే కాదంటుంది ఇవిడ అనుకొని సరే మేడం అలాగే అని చెప్పి వచ్చాను ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్పి పంపించారు అలా నా మొట్టమొదటి కథని నేను జయప్రద గారికి చెప్పాను సరే ఆ తర్వాత మొత్తానికి బుక్స్ నా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా అలాగే అసలు పాత సినిమా స్క్రిప్ట్లు ఏమన్నాయి అన్నీ చూసి మొత్తానికి నా ఫ్రెండ్ ఫాదర్ ఒక ఆయన డైరెక్టర్ ఉండేవారు అనమాట నా ఫ్రెండ్ని అడిగిన కూడా ఆ స్క్రిప్ట్లు అన్నీ తీసుకొని నేను అహో ఇలా ఉంటుందా ఇన్ని పేజీలు ఇన్ని సీన్స్ ఉంటాయా ఇలా ఉంటుందా కథ అనేది తెలుసుకొని నేను ఏం చేశాను అలా ఒక కథ రాసుకున్నాను కథ రాసుకుని ఇప్పుడు కథ ఎవరికి చెప్పాలి నేను రాసుకున్న కథకి ఎవరు సూట్ అవుతారు అని ఆలోచిస్తే నా కథలో హీరో ఒక అరవై ఐదు ఏళ్ళ ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ అనమాట అప్పుడు భారతీయుడు సినిమా అని వచ్చిన కొత్త భారతీయుడు దృష్టిలో పెట్టుకొని అట్లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ మీద కథ రాసుకున్నా నేను ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆయన తన మనవడి ప్రేమ కోసం ఒక తాత ఏం చేశాడు అనేది ఆ కథ యొక్క సారాంశం అనమాట ఆ మనవడి కింద ఈ అప్పట్లో వస్తున్నట్టు ఈ తరుణు ఉదయ కిరణం తర్వాత ఇంకా చాలామంది అప్పుడప్పుడు వస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ పెట్టి చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది అసలు తాత పెద్ద రాయ రేంజ్ యాక్షన్ పాటి తాతకు ఒక ఇద్దరు వైఫ్లు జయప్రద జయసోద లాగా అసలు ఆ తాత క్యారెక్టర్ ఎవరు చేయాలంటే సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు అయితే బాగుంటారని చెప్పి కృష్ణ గారిది రాసుకున్నాను ఈ క్యారెక్టర్ సరే నేను ఈ కథ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఒక తాత మనవడి ప్రేమ కోసం ఏం చేశాడు అనేది అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ ఇది మామూలుగా లేదులే అని చెప్పేసి చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ అంతా ఒక 
పెద్ద ఫ్యాక్షన్ ఫ్యామిలీ ఇదంతా క్రియేట్ చేసి అంతా రాశారు ఈసారి సినిమా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించిన రూల్స్ అన్ని పాటిస్తూనే రాశాను సరే ఇప్పుడు కృష్ణ గారిని కలవాలి ఎవరు ఎవరికైతే రాశానో కదా అలాగే చెప్పాలి కదా కృష్ణ గారికి చెప్తే కృష్ణ గారికి నచ్చితే పద్మాలయ స్టూడియో తరఫున ఆయన సొంత బ్యానర్లో సినిమా చేస్తారు అసలు వేరే ప్రొడ్యూసర్ని ఎత్తుకునే పని లేదు నాకు వేరే హీరోలు హీరోయిన్లు ఎవరిని మనం అసలు అప్రోచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వన్స్ కృష్ణ గారికి చెప్తే చాలు కృష్ణ గారు మిగతా అదంతా అరేంజ్ చేస్తారు ఇదే నా మనసులో ఉంది సరే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను పద్మాలయ స్టూడియోకి వెళ్ళాలి అక్కడ మా మూవీ రిపోర్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని అడిగి మొత్తానికి ఒకరోజు పద్మాలయ స్టూడియోకి వెళ్ళాను పద్మాలయ స్టూడియోకి వెళ్ళి ఆడు కృష్ణ గారికి ఆయన చెప్పారు అనమాట ఇలాగ అతను వస్తారండి మీకు కథ చెప్తారని చెప్పేసి మా రిపోర్టర్ ఇన్ఫామ్ చేశాడు సరే పద్మాలయ స్టూడియోకి రమ్మను రేపు మార్నింగ్ టెన్ థర్టీకి అక్కడ కలుస్తాను అని చెప్పారు కృష్ణ గారు ఆయనకి ఆయన ఏమన్నారంటే నేను కృష్ణ గారితో మాట్లాడాను నువ్వు కథ ఏదో ఉందన్నావు కదా వెళ్ళు పద్మాలయ స్టూడియోకి వెళ్ళు ఆయన కలుస్తా అన్నారు అక్కడ అంటే చెప్పు అన్నారు అప్పుడు పద్మాలయ స్టూడియో గేట్ తీసుకుని లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాను నేను మొత్తం ఆ స్టూడియో అంత సింహాసనం ఎన్ని సినిమాలు చేసిన స్టూడియో అది లోపలికి వెళ్ళి ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను అక్కడ కృష్ణ గారి మేనేజర్ ఆయన ఉన్నారు ఎవరు కావాలి బాబు అన్నారు నేను ఇలా కృష్ణ గారిని కలవడానికి వచ్చానండి కథ చెప్పడానికి వచ్చాను నన్ను పాన ఆయన పంపించారు అవునా సరే అయితే కూర్చో అని చెప్పేసి ఆ ఫ్లోర్ బయటే చైర్స్ రెండు మూడు చైర్స్ ఉంటే ఒక చైర్లో కూర్చోమన్నారు కూర్చున్నాను కూర్చుని ఇప్పుడు నేను కృష్ణ గారి కోసం చూస్తున్నాను కృష్ణ గారి ఏంటి చూస్తారు అంటే కృష్ణ గారిని కూడా మన సినిమాలో చూసే ఉన్నాం బయట నేను ఎప్పుడు కలవలేదు చూడలేదు కానీ నాకు నేను చూడండి నేను రాసుకున్న కథలు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం జయప్రద గారికి చెప్పాను తర్వాత ఏమో కృష్ణ గారి కోసం ట్రై చేస్తున్నాను సరే కూర్చున్నాను చక్కగా పెద్ద కారు వచ్చింది దానిలోంచి కృష్ణ గారు దిగారు వైట్ అండ్ వైట్ అసలు మామూలుగా కాదు మళ్ళీ పూలాగా ఆయన అలా నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు ఆయన చూసి ఒక బలి వేసి నుంచినాను ఎవరు నువ్వేనా అవును సార్ నేనే ఇలా ఖర్చు చెప్తాను అవునా ఏంటి కదా అన్నారు సరే ఇలాగా ఒక తాత తన మనవుడి కోసం తన మనవుడి ప్రేమ కోసం నిలబడ్డ ఒక తాత కథ సార్ ఇది అన్నాను పుడ్డీసర్ ఎవరు అన్నాడు అరే బట్టికి నేను షాక్ అయ్యాను ఇదేంటిది ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు అంటారు ఏంటి నాకు అంటే నాకు తెలియదు అంటే ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పి ప్రొడ్యూసర్ ద్వారా ఇక్కడికి రావాలి అని తెలియదు నేను కృష్ణ గారే కదా ఆయన చెప్పేస్తే చాలా అనుకుంటున్నాను అంటే ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు నాకు ఎవరు లేదు సార్ నేను మీకే చెప్పాలనుకున్నాను వచ్చాను నాకు పర్లేదయ్యా నాకు చెప్పొచ్చు ప్రాబ్లం లేదు కానీ ముందు వెళ్ళి ప్రొడ్యూసర్ ఎవరికైనా చెప్పి ఒప్పించుకొని రా అప్పుడు చేద్దాం సినిమా అన్నారు అంటే కథ కూడా వెళ్ళలేదు ఆయన ఇలా అనేటికి నేను ఒకసారి షాక్ అయ్యి సార్ ఒకసారి ఏం పర్లేదు నువ్వు వెళ్ళి ఫస్ట్ వెళ్ళి ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్ చూసుకో ప్రొడ్యూసర్ ఓకే అంటే రా అప్పుడు వెంటలే నేను అని చెప్పి నేను సీరియస్గా లోపలికి వెళ్ళిపోయారు అరే దీంట్రా ఇలా అయిపోయింది ప్రొడ్యూసర్ ముందు ప్రొడ్యూసర్ కావాలి ఇప్పుడు నాకు ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ ఇస్తారు అప్పటికే బోర్డు మంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు కో డైరెక్టర్లు అసోసియేట్లు ఇండస్ట్రీలో చాలామంది సినిమాకి అలవాటు పట్టుకొని చాలా పరిచయాలతో తిరుగుతున్న రోజులు అయ్యి నాకెవరు ఇస్తారు ఇంక వచ్చేసాను ఆఫీస్లో అందరూ ఏమైందరా ఏమైందరా అంటే ఇది ఒక రకంగా కొంతమందికి కొంచెం ఎటకరంగా కూడా ఉంది వీడేంటి కథలు అంటాడు సినిమాలు అంటాడు ఏంటి ఉద్యోగం చేసుకోకుండా ఏంటి అనుకుంటున్నారు సరే నా ప్రయత్నాలు అయితే ఆపలేదు సరే అదే టైంలో అసలు నేను ప్రొడ్యూసర్తో సంబంధం లేకుండా సినిమా చేయాలంటే అటు ప్రొడ్యూసర్ నాకు ఎవరు వస్తారు సో నేను ఒక సినిమా చేయాలంటే ఏం చేయాలి అనే ఆలోచనలు పడ్డాను అప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఎఫ్డిసి ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చిల్డ్రన్స్ మూవీస్కి సబ్సిడీ ఇస్తుంది అంటే మన కథలు సబ్మిట్ చేస్తే అది కనుక అప్రూవల్ అయితే కనుక వాళ్ళు మనీని ఇస్తున్నారు ఆ సినిమా తీయడానికి ఇది ఇది బాగా అనిపించింది నాకు అసలు ఇంకా లాభం లేదని చెప్పేసి ఇది బెటర్ ఫస్ట్ మనం ఇలా ఎంటర్ అవుదాం అని చెప్పేసి అప్పుడు నేను నాకు బాగా ఆలోచిస్తే నేను కామన్మెన్ అవటం వల్ల నా కథలు కూడా అన్ని నేచర్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉంటాయి అంటే ఒక అడవి సముద్రం విలేజు అంటే ఇలా అంటే వాటిని ఎవరు సెటిల్ అయ్యలేరు కదా అని నాకు ఆలోచన ఆ లుక్ వేరు ఉంటుంది ఒక విజువల్ ట్రీట్ లాగా ఉంటుంది సినిమాలో కూడా అని నేను అంటే గదుల్లో అపార్ట్మెంట్లలో ఈ అలా అలాంటి కథలు నేను రాసుకునే ఉండి కాదు ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఉన్న కథలన్నీ కూడా అలా నేచర్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఉన్నాయి 
అయితే సరే నేను ఒక కథ రాసుకున్నాను ఫిషర్ మ్యాన్ బ్యాక్డ్రాప్ చేపల వాళ్ళ మీద ఒక కథ దానికోసం నేను వైజాగ్ వెళ్ళాను వైజాగ్లో అక్కడ నా కొలీగు శివాజీ పట్నాయకాన్ని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి వాళ్ళ బ్రదరు తర్వాత పార్వతీశం అని చెప్పేసి అతను కూడా నాకు నాతో పట్టు ఉండే అన్నయ్య అన్నయ్య అంటూ బండి అది అరేంజ్ చేస్తే రోజు బండి తీసుకుని భీమిలీ వెళ్ళి భీమిలీలో చేపల వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో మొత్తం అంతా ఫొటోస్ తీసుకున్నాను నేను అంటే మార్నింగ్ తెల్లవారుజామున వాళ్ళు వేటకి వెళ్ళేటప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఎలా వస్తారు వాళ్ళ వేష భాషలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ ఇళ్ళు ఎలా ఉంటాయి వా ఆహార అలవాట్లు ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా అక్కడ వాళ్ళ పిల్లలు ఎలా ఉంటారు ఇవన్నీ నేను ఫొటోస్ తీసుకున్నాను ఇవన్నీ ఫొటోస్ తీసుకొని ఆ ఫొటోస్ అన్నింటినీ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ప్రింట్స్ వేయించి నేను అనుకున్న క్యారెక్టర్స్ అన్నింటినీ పెట్టుకొని వాటి కింద సీన్స్ రాసుకుంటూ ఒక సినిమాని ఫొటోస్ రూపంలో మొత్తం అంతా ఒక స్క్రిప్ట్లో అంటించేసాను ఒక బుక్లో అంటించి నేను రాసుకున్న కథ చినుకు అని ఒక కథ రాసుకున్నాను రెయిన్ డ్రాప్ అంటే ఆ చినుకు అని ఎందుకు నేను పెట్టుకున్నానంటే ఒక బీటలో వారిపోయిన భూమి మీద చినుకులు పడితే అది చక్కగా పంటలు పండి సస్యశ్యామం అవుతుంది అలాగే ఒక మూడు వారిపోయిన చెట్టుకి చినుకులు పడితే అది చక్కగా ఆకులు వచ్చి పూలు పూసి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది చదువు లేని ఒక పిల్లవాడి వాడి జీవితంలోకి చినుకని ఒక చదువు వస్తే వాడు ఎంతో గొప్పవాడు అవుతాడు అని చదువుని చినుకుతో కంపేర్ చేస్తూ నేను రాసుకున్న కథ అనమాట అది అది చిల్డ్రన్ మూవీ కింద నేను అది రాసుకున్నాను ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ పెట్టుకొని రాసుకున్నాను అయితే ఆ కథ అంతా రాసి నేను ఈ ఫొటోస్ అన్నీ అంటించి ఈ స్క్రిప్ట్లు ఎఫ్డిసి సబ్మిట్ చేశాను సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు చూశారు అప్పుడు చాలా కాంపిటీషన్ పెద్ద పెద్ద రైటర్స్ సబ్మిట్ చేసేవారు పెద్ద పెద్ద హీరోలు పెద్ద వ్యాన్స్ అందరూ సబ్మిట్ చేసేవాడు కథలన్నీ లక్కీగా ఒక రోజు నాకు ఫోన్ వచ్చింది నీ నీ కథ అప్రూవల్ అయ్యింది అని నాకు చాలా ఆనందం వేసింది అంటే నా కథ అప్రూవల్ అయ్యిందంటే అది మామూలు విషయం కాదు అది చాలామంది సబ్మిట్ చేశారు ఎన్నోసార్లు నుంచి సబ్మిట్ చేస్తూ రిజెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి కానీ నా కథ అప్రూవల్ అయ్యింది అన్నారు నాకు చాలా ఆ రోజు ఉన్న ఆనందం అంత ఇంత కాదు కానీ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే సినిమా తీసి ఒక పది థియేటర్లు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఫండ్స్ రిలీజ్ చేస్తారంట ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు గుండెలో రాయి పడిపోయింది అదే నాకు ఎఫ్డిసి శాంక్షన్ చేసింది కానీ ఇప్పుడు సినిమా తీయాలంటే నాకు ఎవరు తీస్తారు నాతో సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు ఉంటారు అయ్యో ఏంటి ఇలా అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్న టైంలో ఒకరోజు ఎఫ్డిసి నుంచి ఒక ఫోన్ వచ్చింది నాకు ఎఫ్డిసిలో ఉన్న ఒక బాయ్ అనమాట ఆయన ఫోన్ చేసి సార్ మీరు ఎక్కడున్నారండి అన్నాడు అంటే నేను ఇలా బయట ఉన్నానండి ఏం చెప్పాను అంటే మీరు మీరు ఒకసారి నాతో ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడగలరా అన్నాడు అతను అంటే సరే చెప్పమ్మా ఏంటి అన్నాను అప్పట్లో నాకు కొత్తగా సెల్ ఫోన్లు వస్తున్నాయి అది మాట్లాడినా డబ్బులు పడి రిసీవ్ చేసుకునే డబ్బులు పడి నాకు టెన్షన్ కాదు నేనే వస్తాను ఆఫీస్కి నేను వచ్చి కలుస్తా అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేసి పెద్ద ఫోన్ అనమాట అప్పట్లో అలా ఉండే ఫోన్లు నేను ఎఫ్డిసికి వెళ్ళాను ఎఫ్డిసిలో అక్కడ బయట కూర్చొని ఉన్నాను అక్కడ కూడా వచ్చాడు సార్ సార్ మీకు మీ సినిమా అప్రూవల్ అయింది కదండి మీకు ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారా అన్నాడు లేరు బాబు అదే చూస్తున్నా నేను నాకు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు తెలియదు ఎవరు లేరు అని చూస్తే ఒక పని చేయండి సార్ ఒక ప్రొడ్యూసరు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కథలు పట్టుకొని అప్లై చేస్తా ఉన్నాడు కానీ అన్నీ రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి సార్ ఆయనకేమో సినిమా తీయాలని కోరిక ఉంది కానీ ఆయన కథలన్నీ రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి రకరకాల డైరెక్టర్లు పట్టుకొని కథలు చేస్తున్నాడు అన్నీ రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి మీరు కనుక ఒప్పుకుంటానంటే ఆయన మీకు పరిచయం చేస్తాను ఆయన మీ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారన్నాడు అనగా నాకు మా దేవుడు ఈ రకంగా నాకు మంచి చేస్తున్నాడు అనుకుని సరే అలాగే పర్లేదు అని చెప్పాను అప్పుడు ఆయన వచ్చారు ఆయన పేరు అక్కు లక్ష్మణరావు గారు అని చెప్పేసి క్రాస్ రోడ్స్లో హైదరాబాద్ క్రాస్ రోడ్స్లో దేవి థియేటర్స్ వాళ్ళ చుట్టం అనమాట ఆయన ఆయన వచ్చి కలిశారు ఏమిటి ఇలాగ నేను చేస్తానండి మీ సినిమాని డైరెక్ట్ చేస్తాను అదే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను మీరు డైరెక్ట్ చేయండి అని చెప్పాడు 
కానీ అప్పుడు నా నా పేరు మీద ఉన్న రైట్స్ మొత్తం అంటే ఎఫ్డీసీ నాకు శాంక్షన్ చేసింది సబ్సిడీస్ అమౌంట్స్ మొత్తం టోటల్ నా బ్యానర్ హరీష్ క్రియేషన్స్ అనే నా బ్యానర్కి అప్రూవ్ చేసిన రైట్స్ అన్నీ ఆయనకి నేను రాసి ఇచ్చేసాను అనమాట రాసి ఇచ్చేసి అప్పుడు ఆ సినిమాని తీయటం జరిగింది చినుకు అనే ఒక సినిమా ఎల్బి శ్రీరాము జయలలిత మదర్ ఫాదర్గా దీపక్ అనే బాబు హీరోగా ఇంకా క్యారెక్టర్స్ ఆర్టిస్టులు అందరూ ఇంకా వైజాగ్ సత్యానంద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర ఉన్న చాలామందిని తీసుకొని వాళ్ళతో ఆ సినిమా కంప్లీట్ చేశాను అనమాట నా మొదటి సినిమా అలా నేను తీశాను తర్వాత ఆ సినిమాకి నాకు నంది అవార్డు వచ్చింది ఆ నంది అవార్డు విజువల్స్ వీడియోస్ కూడా నా ఛానల్లో పెట్టాను నేను మీరు చూడవచ్చు అది నా మొదటి సినిమా ప్రస్థానం ఆ తర్వాత నా అంటే నా దగ్గర ఉన్న కథలు ఏ ఏ కథలు ఉన్నాయి తర్వాత నేను ఏం చేశాను అనేది మీకు నేను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్తాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్